Hello everyone, well today we're going to have a listen about how to write a paragraph. So this lesson here is made by Aziz Aytalab and it's going to be as about how to write a paragraph for the second year baccalaureate students. So let's define a paragraph. Paragraph is a group of related sentences that develop the main thought or idea about a topic or about a single topic. The structure of a paragraph is not complex. There are usually three basic elements. We have number one, topic, number two, a main idea or topic sentence, and number three, supporting details. شي كاين في ان باراغراف باش نكتبو فقره خص ضروري يكون عندنا ثلاثه ديال افكار او ثلاثه ديال اجزاء اساسيه اللي هي توبيك اللي هو موضوع مين ايديا او توبيك سنتنس بمعنى الفكره العامه او الفك اهم فكره في الموضوع او اهم فكره في الفقره سبورتين ديتيلز بمعنى الافكار الدائمه ديال توبيك سنتنس So the topic sentence states the main point or a controlling idea. What she said was that the topic sentence that is the one that defines the topic sentence. Often it appears at or near the beginning of a paragraph, and in the majority of cases, in the beginning of the paragraph. What follows a topic sentence are a number of supporting sentences that develop, explain the main idea with specific details, which means what she said was that no. الافكار اللي كيجي من بعد منهم كيتسماو سيبورتين ديتيلز اللي هما هادو اللي بمعنى الافكار اللي كتشرح وكتوسع في الفكره وكت وكدعم الافكار او الفكره الاساسيه بافكار اللي هي دائمه ديال الفكره الاساسيه These details may be facts, reasons, or examples that provide further information about the topic sentence. بما أن هذه الأفكار هادو ما ممكن يكونوا عبارة عن أحداث، أسباب، أمثلة اللي كتوفر لنا أو اللي كتوصل لنا في الموضوع وكتعطينا أفكار اللي هي أساسية واللي هي أننا ندعموا بها الموضوع ديالنا. So let's move on now to the definition of each one here. So we have here what is a topic sentence? So topic sentence is the first sentence in a paragraph. يعني كما واضح هنا يا topic sentence هي أول جملة كم بدأوا بها ال ال يعني ال الفقرة ديالنا. What does it do? It introduces the main idea of paragraph. هنا كنا نضرب على ال function ديالها. يعني شنا هي وظيفة ديال هاد topic sentence. It introduces يعني كتقدم لنا الفكرة العامة ديال الفقرة. How do I write one? يعني كيفاش نقدر نكتب Uh, a topic sentence to so summarize the main idea of your paragraph. Summarize, we will ask the question of the main idea. Indicate to the reader what your paragraph will be about. We ask the reader what your paragraph will be about. We ask the reader what your paragraph will be about. We ask the reader what your paragraph will be about. We ask the reader what your paragraph will be about. We ask the reader what your paragraph will be about. We ask the reader what your paragraph will be about. We ask the reader what your paragraph will be about. There are three reasons why Canada is one of the best countries in the world. يعني هنا يا كراتكم مثال من خلاله كان طبقوا بشن فهموا بشن بين لكم الصورة دي topic sentence شنو كتاني. So هنا عنا paragraph كما كتلاحظوا وبالنسبة للجملة اللي مكتوبة بلون مغاير هي topic sentence. يعني نعود نقرأها. There are three reasons why Canada is one of the best countries in the world. يعني هنا اللي قرأ الجملة هذه. فقط غير هذه الجمله هذه اللي مكتوبه بلون مغاير غادي يعرف بانه في الفقره غادي نهضروا على اولا الدوله ديال كندا وغادي نهضروا على ثلاثه ديال الاسباب اللي كتخليها وحده من اهم ومن احسن الدول في العالم يعني هذه كتبين لنا بان كتبين القارئ بانني انا غادي نهضر على كندا للاسباب الثلاث يعني غادي يكون ثلاثه الاسباب ماشي أربعة نوت فور نوت فايف جست ثري Examples. فقط ثلاثة دي الأسباب اللي كتخلي كندا one of the best countries in the world. Now let's move on now to the second part, the supporting sentences or details. So what are the supporting sentences or supporting details? Supporting sentences come after the topic sentence. يعني كيجو دائما مباشرة من بعد ال topic sentence اللي كل شيء فينا عارش حناها making up the body of a paragraph. اللي هي من خلالها كن بنيو ل يعني ال الباراغراف ديالنا و كنتوسعو في الافكار ديالنا يعني من بعد غنشرح لكم الفانكشن ديالها في السؤال الموالي وات دو ذاي دو؟ دي جيف ديتيلز 
to develop and support the main idea of the paragraph. يبقى كتعطينا أفكار باش نتوسعو نعطيو أفكار اللي كتدعم لينا الفكرة الأساسية. How do I write one? يعني كيفاش نقدر نكتب supporting sentence؟ You should give supporting facts, details and examples. يعني خصنا نعطيو أفكار دائمة، خصنا نعطيو التفاصيل، خصنا نعطيو أمثلة، يعني أي حاجة اللي خصنا اللي عندها علاقة مع الجملة أو الفكرة الأساسية. دابا غادي نمشيو للتطبيق. لانه واخا نبقى نشرح ونقول لكم هذه هو الديفينيشن شنو كتعني شنو كتعني الا ما كانش براكتيس الا ما كانش يعني التطبيق ما غاديش نفهموا شنو مطلوب منا يعني خصنا نركزوا في هذا هذا تو رايت ا باراجراف لانه هذه هي الاساس ديال الرايتينغ اي نو ذات اول ستودنتس اور موست ستودنتس هاف بروبلمز ويذ ويذ الرايتينغ انا واعي من المساله بان اغلب ديال التلاميذ كيكون عندهم مشكل ديال الرايتينغ سو الا فهمتوا غير هذا الجزء الاول او الدرس الاول ديال الرايتينغ اللي غادي نبداوه اليوم ف بالتاكيد داكشي اللي غادي يجي من بعد ما غاديش تلقاو فيه المشكل سو so, نشوفوا دابا اكزامبل كما شفنا في الاكزامبل الاولي يعني يعني في المثال الاول هنايا And now there are three reasons why Canada is one of the best countries in the world. يعني أعطيت كم مثال على topic sentence. تبغى غدا نعطي كم مثال about supporting details. So and then here, here, أول حاجة كتب دبيا يا first. خلنا قرأ paragraph here. First, Canada has an excellent healthcare system. All Canadians have access to medical services at a reasonable price. Second, Canada has a high standard of education. Students are taught by well. trained teachers and are encouraged to continue studying at university. Finally, Canada's cities are clean and efficiently managed. Canadian cities have many parks and lots of space for people to live. So, هنايا غادي نبداو عاود من الجمله الاولى عندنا first انتما كتلاحظوا نركزوا غير على هذوك الروابط و نفوكس اون what we call the linking words. مثلا هنايا الجمله الاولى عندنا first في الجملة الثانية عندنا هنايا here second والفكرة الثانية وأخيرا هنايا finally بما أن في الحالة هذه احترمنا ال the topic sentence يعني قلنا هنايا three reasons غنحترمناهم يعني خصنا نحترمو هذه المسألة هذه إلا قلنا غنهضرو على جوج الأسباب في ال topic sentence خصنا في supporting details نعطيو جوج ديال الأسباب قلنا ثلاثة خصنا نهضرو على ثلاثة أربعة وهكذا الدوالي يعني so we have to bear in mind this one Number two, I should hello. For example, had first, get to the end of first here, then second. Here we have two sentences. The first one, the first one, the first one. First, Canada has an excellent healthcare system. Be man, Canada, and that we have a system that is healthy, 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 healthy. Here we give here the first situation, يعني the first argument. The first argument is that we can tell you that we can tell you that Canada is one of the best countries in the world. Why? Because we give the first reason that it is a system of health and healthy. Look here. In terms of the language, all Canadians have access to medical services at a reasonable price. Be man, all Canadians can benefit from the medical services at a reasonable price. معقولة أو أثمنة اللي هي مناسبة وفي المتناول يعني كتلاحظونا ما بين first و second كاين جوج ديال الجمل الجملة الأولى اللي كتب فيها first اللي كنعطو فيها الفكرة الأساسية والجملة الموالية اللي هي all Canadians have access to medical services at a reasonable price بمعنى كنعطيو بحال فكرة داعمة للجملة اللي قبل منها لأن هذا هو الأساس اللي خصنا اللي خصنا نتعلموه دائما في الرايتينغ يعني خصنا نكتبو الجملة الأساسية أو الفكرة الأساسية من بعد منها فكرة اللي هي كدعمها أه أنتم غتلاحظو بالنسبة للجملة الموالية اللي كتبدا في second second كندا has a high standard of education بمعنى هنايا كندا عندها مستوى عالي أو أه ديال التعليم students are taught by well trained teachers and are encouraged to continue studying at university بمعنى التلامذ كيتم كيتم التعطير ديالهم او التدريس ديالهم من طرف اساتذه اللي هما ويل تريند يعني عندهم تكوين عالي وهاد التلاميذ هادوما يعني كيتم التشجيع ديالهم باش يكملوا ستاديين باش يكملوا الدراسه ديالهم في الجامعه اذا هنا في هذه الحاله هذه عاود نفس الشيء عندنا سكند عطينا يعني الفكره الدائمه الثانيه ايمان خصنا نقلوا هذه المساله هذه كنعطوا الفكره وكندعموها 
فكره وندعموها هذا هو المساله اللي خاصكم تنتبهوا لها كونسيرنين رايتين باراجراف يعني من هنايا بحال غنعتبروا الدرس ديال اليوم هو ملخص اللي هو اللي غادي نشوفوه بالنسبه للانواع الاخرى ديال الرايتين يعني هذا هو الاساس الا خدينا البيسكس الا خدينا الاساس في هذا الدرس هذا داكشي اللي غادي يجي من بعد ما غاديش تلقاو فيه مشكل دابا ننتقلوا للجمله المواليه اللي هي فاينلي فاينلي كندا سيتيز ار كلين اند افيشينتلي مانيجد بما ان كنهضروا على المدن ديال كندا بانها نظيفه ومنظمه يعني مثلا ما كاينش عشوائيه ف يعني بالنسبه ل... بالنسبه للناحيه المعمار الى اخره في كندا كلشي منظم كلشي في المكان ديالو ما كاينش عشوائيه في البناء وحنا غادي نشرحوها اكثر عندنا يعني كانديان سيتيز هاف بيلي باركس اند لوتس اوف سبيس فور بيبل تو ليف يعني هنايا عطينا مثال علاش كندا سيتيز ار كلين بيكوز دي هاف ميني باركس يعني عندهم مجموعه من حدائق وان لوتس اوف سبيس فور بيبل تو ليف بما ان عندنا الناس عندهم اماكن كثيره في الواحد انه يعيش ويسكن الى اخره اذا هنايا كخلاصه سيبورتين ديتيلز وسيبورتين سنتنسز يعني الدور ديالها هو انها كخلينا نتوسعوا في الافكار وكنعطيو ارغيومنتس بما ان كنعطيو الحجج ديالنا كنعطيو امثله كنعطيو اسباب الى اخره على حسب النوعيه ديال الرايتين كنهضروا على باراجراف يعني الفقره بصفه عامه وهذا خصكم تنتبهوا تنتبهوا لهذه المساله هذه لانه باراجراف واحد من الانواع ديال الرايتين اللي كيتحط بشكل تقريبا في هذه ثلاثه السنوات الاخيره اربعه السنوات الاخيره بالنسبه للامتحانات الوطنيه كيتحط بشكل مستمر آه ومن بعد حنا غادي نشوفوا آه يعني الرايتين اكزامبلز غادي نشوفوا نعطيكم نماذج ديال المواضيع اللي تحطت في الامتحانات الوطنيه السابقه دابا نشوفوا الحاله الاخيره اللي هي كلوزين سنتنس سو وي هاف وات از ذا كلوزين سنتنس ذا كلوزين سنتنس از ذا لاست سنتنس ان ا باراجراف هنا نقارنوا كلوزين سنتنس مع توبيك سنتنس توبيك سنتنس هنا هنايا هير از ذا فيرست سنتنس ان ا باراجراف بالنسبه ل كلوزين سنتنس هنا ذا لاست سنتنس ان ا باراجراف سو so وات داز يد دو هنا غادي نشوفوا شنو المهمه ديال هذا ديال ديال كلوزين سنتنس سو ات ريستيتس ذا مين ايديا اوف يور باراجراف بما ان كتعطينا الفقره ديالنا او المقدمه ديالنا اللي كنا بدينا بها وديك الجمله التوبيك سنتنس كنعطيوها باسلوب مغاير هي كما كتلاحظوا هنا هاو دو ار رايت وان ات ريستيتس ريستيت ذا مين ايديا اوف ذا باراجراف يوزين ديفرنت ووردز بما ان توبيك uh, سنتنس هذه اللي مكتوبه هنايا بالاحمر ذي ار ثري ريزنز غادي غادي نعاودوها ولكن باسلوب اللي هو مغاير ولكن كنحتفظوا بنفس الفكره اللي هي انا حنا نشوفوا هنايا از ا ريزالت كندا از ا ديزايربل بليس تو ليف يعني كندا هي مكان رائع او مرغوب فيه ان الواحد يعيش فيه الا قرنا الجمله هذه مع الجمله الاولية ديال توبيك سنتنس غادي تلقى تقريبا نفس عند نفس المعنى is one of the best countries يعني واحد من افضل الدول في العالم اذا بالمنطق الواحد كيبغي يعيش في ديك الدوله او الدوله اللي هي مرغوب فيها انه الواحد يعيش فيها هنا ما كيهمناش كندا انه يعيش فيها ولا ما يعيش فيها الواحد اكثر ما كيهمني انه تن... انكم تنتبهوا للصيغه كيفاش عبرنا على انا على الفكره ولكن باسلوب مغاير ولكن الاساسي هنا يعاود اللي هي هذه هذه as a result يعني هنا وصلنا دو لينكين ووردز انه شحال من تلامذ كيقولوا حنا تعلمنا لينكين ووردز عرفنا كيفاش شنو هما لينكين ووردز ولكن كيفاش غادي نتعاملوا معها في الرايتين من الناحيه ديال التطبيق ها انتم كتلاحظوا يعني ماشي بالضروره نستعملوا كل شيء وي جاست يوز كما تلاحظوا هنا عندنا فيرست ها هي عندنا فيرست هير عندنا سكند عندنا فاينلي اند عندنا از ا ريزالت ويتش مينز ذات كل جملة أساسية كل فكرة ضروري ما نستعمل معها واحد لينكين وورد واحد الرابط اللي كيخلي القارئ ديال الرايتين ديالك يكون عارف غادي ماشي معاك على حساب التسلسل ديال الأفكار ديالك وبعض ولكن الرايت ديالنا أفضل طبيعة الحال غادي نحصلوا على النقاط أفضل في بالنسبة للامتحان الوطني وهذا هو الأساس اللي خاصكم تنتبهوا له طبيعة الحال رايت So thank you for your attention. Then, هذا كان كان دستين الأول ديال how to write a paragraph. 
يعني الاساس المسائل اللي خصنا نتابعوا لها هما هادو ما نعقلوا عليهم عندنا توبيك سنتنس عندنا نمبر 2 سبورتينغ سنتنسز اور ديتيلز وعندنا الحاله الاخيره اللي هي كلوزينغ سنتنس غادي نتابعوا لهاد الثلاثه ديال 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 الاجزاء ديال الباراجراف عندهم الاساسيين هادو هما دو بيسيك وانز ومن بعد انا نصيفط لكم تمرين باش تطبقوا هاد هاد المسائل اللي شفنا اليوم في هاد الدرس هذا Alright then, so as I said, thank you for your attention and see you in another lesson. So, see you next uh, session.